Sonnenschein. Wie sehe ich heute aus? Fabulous! Hallo! Ich erzähle euch gleich, warum ich so aussehe, wie ich aussehe, denn das ist ja mal heute ein bisschen anders. Aber vorher muss ich noch ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Wenn man zum Beispiel auf meine Organisation geht und auch auf die schwedische Organisation und die einen locken wollen, nach ISI Chuki zu kommen, dann haben die immer ganz schöne Bilder von Gifu und man denkt sich so, wow, sieht ja toll aus. Da gehe ich doch zu ISI Chuki und Gifu und dann bam, landest du in Chayashinden. Du bist umringt von Reisfeldern. Deswegen sind wir mal zu diesen Häusern gefahren. Übrigens zwei Stunden mit dem Auto entfernt, also nicht als ein Shukyo. Das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar waren wir in Hidatakayama. Das ist etwas nördlich von uns aufgeregt, aus Shayashin. Hat sehr viel Spaß gemacht. Guckt euch das mal an. verabschiedet und sind dann in den Zug gestiegen nach Gero. Gero ist bekannt für seine heißen Quellen, denn heute habe ich Geburtstag. Ich dachte mir, da, da ich ja in Japan Geburtstag habe, sollte ich das ganz besonders feiern oder was machen, was ich noch nie gemacht habe. Und zwar in ein Ryokan zu gehen. Ein Ryokan ist ein traditionell japanisches Hotel. Ja, ich bin schon ganz aufgeregt, wie das sein wird und wir haben nämlich unser eigenen Onsen, also auf unserem Balkon und zeige ich euch jetzt mal einiges und auch von dem Modiok an. Viel Spaß! Hi! My name is Do-chan and welcome to my crib. Come on, first we come in to the Japanese style room, the washitsu. And here we have tatami, we have paper walls and we have holes in the walls. Yeah, so this is the first room. And then we go into the next room, as you saw. Uh, here we have a table. This is where we got our food served on and floor chairs is what I call them. We have a TV and we have a heating thingy. And then we also have water here if we want to have some ocha. And if you go out here, It's really, really cold. If it would be warm, we could sit here and have our tea and enjoy the view. And here we also have a little refrigerator. Okay, let's go on to the next room. Okay, here we have the toilets. And in true Japanese spirit, there is no lock. And also in true Japanese spirit, there is no lock here. So maybe we, we will see someone sitting and pooping, I don't know. And in true Japanese spirit, you don't have to open your own toilet seats. Good service, that's what we call that. Come on, I'm gonna show you the bath. And in true Japanese spirit, there is no lock. So you just go in here, and then maybe you will see a naked person. Who knows? And if we go here, we have the true reason why we came here. It's cold on the floor, so be careful. This is uh, the shower and the bath. And this is our outside uh, onsen. Our first private onsen, which is awesome. Onsen is awesome. Okay. Thank you for following me today. My name is Docha and this is my crib. Okay, we got our food. She explained kind of what it was, but she was talking really, really entertaining, uh, which was really difficult to understand. Some things I understood. First, we have the meats. This meat is roast beef, and we dip it in whichever we want. There's, I think, soy. And then we have iragyu, shabu shabu style. And you put it in this sauce, and it will be warm and stuff. We got kakishu, which is persimmon alcohol. 
We got, also got a little piece of sweet potato and on a piece of tofu, tofu? I believe. Yes? I think so too. See, we have some vegetables and mushroom. This is daikon, and also with mushroom. And here is something I'm not sure. Maybe it's egg in here. We have some meats, yaki tamago, which is like egg. Here we have, I think, I'm not sure what this is, but I think we drink it. And then here we have the yaki sushi, grilled sushi. So we started with the shabu shabu. And when this is done, I will put in my meat, my long awaited hidagi. Okay, and I think that was all for the food. Uh, what we've eaten so far has been really good and I'm really looking forward to the Hidagyu. It's said to be one of the best meat in the world. Auf jeden Fall ist das hier auch eine heiße Quelle, wo man halt nur mit den Füßen reingeht und hier in einer netten Runde zusammensitzen kann. Es ist auf jeden Fall relativ kalt, also so um die 10 bis 14 Grad. Deswegen ist das dann ganz schön. Wir gehen gerade ein bisschen durchs Hotel und es ist wirklich ganz toll. Das Hotel ist nämlich auf einem Berg, also auf einem Hügel besser gesagt. So schön, die Aussicht dort. Kann man gar nicht alles beschreiben. Japaner lieben es, Stempel zu sammeln. Deswegen gibt es auch im Hotel, kann man eine Menge Stempel sammeln. Das probieren wir jetzt auch mal auf. Und zwar waren wir gerade in diesem Yamano Ashi Hill. Got it. Ja. Jetzt gehen wir halt durchs Hotel und versuchen noch weitere Stempel zu sammeln. Wir sind heute richtig japanisch. Das ist der Karaoke-Raum. Hier ist die Bar. Das ist der japanische Teeraum und hier ist der Vollkraft Kum. Japaner. Japaner. Okay, Ming Ge Ka. Jetzt sind wir gerade in einem öffentlichen, privaten Bad. Das bedeutet, jeder hat hier eigentlich Zugang, nur du kannst halt die Tür abschließen und diesen Raum dann halt für eine Stunde nutzen. Okay, let's take a little quick guide. Number one, rinse off yourself in the showers. Number two, relax yourself in the bathtub. Oh yeah. Number three, scrub with soap outside the bathtub. Don't have any soap in the bathtub. And four, enjoy another good soap in the hot water. Und dieses Hotel hat, glaube ich, vier dieser Räume. Und man muss sich ja auch gar nicht vorbestellen. Man kann einfach reingehen und gucken, ob es frei ist. Und dann eine Stunde, glaube ich, darf man hier verbringen und dann einfach gehen. Ja, das waren alle Bäder. Und jetzt gucken wir weiter, was es hier noch so zu entdecken gibt. Koyo, Mini Ikoyo. Yo, this is the Ryokan. It's really, really big. Nice. This is Koyo, Autumn Leaves, also known as Momiji. I love my big sensor. Und ich wollte euch mal zeigen, was wir geschlafen haben. Und zwar nicht in normalen Betten, sondern in japanischen Futons. Das war ganz schön, weil ich liebe es ja, in einem Futon zu schlafen. Als ich ja kleiner war, habe ich ja immer gelesen, dass die Japaner auf dem Boden schlafen. Also habe ich das ja auch eine Zeit lang gemacht. Aber halt auf so einer ganz dünnen Matratze. Und auf jeden Fall, hier ist eine recht dicke Matratze. Dann noch eine etwas dicke Matratze. Und ein wirklich ganz tolles, dickes Federbett. Nur in der Nacht haben die uns gegen 12 Uhr angerufen. Aber falsche Nummer, verwählt. Das war nicht so toll. Wir haben jetzt ausgecheckt aus dem Hotel und jetzt laufen wir noch ein bisschen so im Gero herum. Wir sind jetzt vom Hotel weit weg und trotzdem findet man in der Stadt heiße Quellen, wo man dann öffentlich seine Füße drin baden kann. Wir sind jetzt an einem Platz im Gero. Ich glaube, der ist schon etwas bekannt und berühmt. Wir sind jetzt hier nämlich wieder an einem öffentlichen Platz. Wo es öffentlich ist, äh, gibt es hier auch einen Onsen. Hier muss man einen Badeanzug tragen. Hier darf man nicht nackt baden. Aber es ist so toll, dass jeder hier einfach reingehen kann und 
sich entspannen kann, ohne Geld zu bezahlen. Und was ich auch noch ganz interessant finde, ist, äh, obwohl dieser Platz öffentlich ist, ist hier alles super sauber, das Wasser, hier liegt kein Müll rum. Das Wasser ist super klar, so als würde man eigentlich dafür Geld bezahlen, um hier baden gehen zu können. Und das finde ich so toll in Japan, dass es ist einfach nichts verdreckt. Oh ja, oh, it's so warm. It's really warm. This is not what I'm used to in Jönköping. Hamnkanalen. 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 Jaha, Hamnkanalen. Hamnkanalen, that's where we go in Jönköping when we want to dip our feet. It's a little stream between Vettern and Munkhorn. And everyone from Jönköping will know what I'm talking about. Hamnkanalen. Okay, so this is the name of the onsen. Can't read it, but I can see it's a name. <laughs> Bye bye. Bye bye.